അമലിസ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിൽ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ലൊരു നാടൻ മോരുകറിയാണ് കുമ്പളങ്ങ വെച്ചിട്ടുള്ള മോരുകറിയാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മോരുകറിയാണ് ആദ്യം കുമ്പളങ്ങ ഇതൊരു കാൽ ഭാഗം കഷ്ണമുണ്ട് കുമ്പളങ്ങയുടെ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടി ഇതൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ വറുത്തു പൊടിച്ചത് കുരുമുളക് പൊടി ചുവന്ന വറ്റൽമുളക് കടുക് കറിവേപ്പില ഒരു ഗ്ലാസ് തൈര് അത് പുളിക്ക് അനുസരിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ അല്പം പുളി കുറഞ്ഞ തൈരാണ് ഉപ്പ് ഉപ്പ് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കുക വെള്ളം ഒരു കപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് കൽച്ചട്ടിയിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൽച്ചട്ടി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുമ്പളങ്ങ ഇടുക അതിനുശേഷം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇടുന്നത് അത് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് രുചിക്കനുസരിച്ച് ഇടാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇത് ഒരല്പം കൂടുതലായിരിക്കും കുറവ് വേണ്ടവർക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി മുളക് പൊടി അടുത്ത് കുരുമുളക് പൊടി അത് ഒരു അര കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ അതിലേക്ക് വെള്ളം ഈ കഷ്ണം മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടത് യോജിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം ഉപ്പ് അത് ടേസ്റ്റിന് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എന്നിട്ടിത് ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് വേവണം വെന്ത് നല്ല കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നല്ല വെന്ത് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള തേങ്ങ അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകം അതുപോലെ തേങ്ങ തേങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു അരമുറി തേങ്ങയുണ്ട് ചെറിയ ജീരകം ആണെങ്കിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ഇപ്പം നമ്മളുടെ കറി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുളക് പൊടി ഒരു അല്പം എന്താ പറയുക വെള്ളിയരുവിന് കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റെഡിഷ് കളറ് അതല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി നമ്മളൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഒരു മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ആ നമുക്ക് ആ യെല്ലോ കളർ തന്നെ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി എരു കൂട്ട കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുളക് പൊടി എപ്പോഴും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ റെഡിഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ഇളക്കി ചേർക്കുക ഉണ്ടോ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെന്ത കഷ്ണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തൈര് ഒഴിക്കുകയാണ് തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തൈര് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇടേണ്ടത് കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇളക്കി നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം യോജിപ്പിച്ച ശേഷം ഇതെല്ലാം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്യണത് യോജിപ്പിച്ച് തേങ്ങ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ചൂടായിട്ട് വരണം തേങ്ങ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരുമാതിരി പിരിയായിട്ട് പിരിപിരിയായിട്ടിരിക്കും അതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പില നമ്മൾ എത്ര ഇടണോ അത്രയും ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് കൂടും ഇനി നമ്മൾ ഈ കടി കറിയിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടി ചേർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം എണ്ണ ഇതിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയുണ്ട് അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ടു കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വറ്റൽമുളക് ചേർക്കുകയാണ് വറ്റൽമുളക് ഒരു മൂന്നെണ്ണമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മുറിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്തു ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം അതിലേക്കൊരല്പം ഇതും കൂടെ കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് കറിയിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് 
ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ചേർത്തു ഇനി ഇതെല്ലാം ഇളക്കുക അതിന് മുമ്പ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉലുവപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഉലുവപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുക കാരണം ഇത് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ രുചി കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് കൂട്ടി ചേർത്ത് ഇളക്കുക ഇതെല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും തിളപ്പിക്കരുത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറിയുടെ രുചി മാറിപ്പോവും ഇപ്പോൾ എല്ലാം കണ്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ടൊരു മോരുകറി തയ്യാറാക്കുന്ന